ഹേ ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സോ നമ്മളുടെ ബോട്ടിൽ ആർ സീരീസിലെ അടുത്ത വീഡിയോ ആണ് ഈ ബോട്ടിൽ കണ്ടിട്ട് ആരും ഈ വീഡിയോ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് പോകരുത് ബിക്കോസ് ഇത് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആർട്ടാണ് സോ ആരും ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് പോകരുത് അപ്പം വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണിത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ഇതിന് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ബോട്ടിൽ എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ബോട്ടിൽ എടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ബോട്ടിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിനുശേഷം എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ക്ലേ ആണ് ക്ലേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ക്ലേ കുറച്ച് ഹാർഡായിപ്പോയി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മൈദയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്കൂപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ട് അത്ര തന്നെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ എന്താ ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ കുഴക്കുന്ന മാതിരി കുഴച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ ഇതേപോലെ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു വര പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തർ സ്കില്ലിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തർ മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ബോൾ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ തറയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത്രയേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പം ഈ എസ് ഷേപ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ കൈൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ബോട്ടിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ആ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബോർഡർ ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഫില്ല് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു ബോട്ടിലിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ താഴത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് എസ്സുകളാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അത് രണ്ടും ഒരേ പാറ്റേണിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ എസ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിനൊന്ന് ഫ്ലാറ്റൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാനൊരു കത്തിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും ടൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കത്തിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നൈഫ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു കട്ട് പോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് കട്ട് കട്ട് പോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡിസൈൻസ് അറിയാച്ചാൽ അതേപോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓൾട്ടർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് മൈദ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അധികം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മൈദ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് ഡ്രൈ ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം സെയിം പാറ്റേണിൽ തന്നെ ഞാൻ സൈഡ്സിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു വി ഷേപ്പിൽ മാതിരിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ സൈഡിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റിക്കിങ് പരിപാടീസ് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോൾ പോലത്തെ ഷേപ്പിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനൊരു ഓവൽ ഷേപ്പ് കൊടുത്തു കൈ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ എസ് ഷേപ്പിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് റൂൾസോ അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേൺസോ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള പാറ്റേണിൽ ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനൊരു ബോളിൻ്റെ
ഞാൻ മുകളിലേക്കും ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് ഇതൊക്കെ എല്ലാ ഡിസൈൻസും ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള പാറ്റേണിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ മുകളിലും ടിഷ്യൂസ് ഒരു വി ഷേപ്പിൽ ടിഷ്യൂസ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടിഷ്യൂസ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ വേണ്ടുന്നത് കൊണ്ടും നമ്മളുടെ ഫുൾ ബോട്ടിൽ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് ഞാൻ പാട്ട് പാഷലി പാഷലി ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫുൾ ബോട്ടിൽ ഒട്ടിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ ബ്ലൂ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഭംഗി എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒട്ടിക്കാതെ വിട്ടത് പക്ഷേ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ എനിക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നീട് ഒട്ടിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ഒരു ലെങ്ത്തിൽ ഒരു സെയിം മൈദ മിക്സ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ റൗണ്ടിൽ കൊടുക്കാം നീളത്തിൽ കൊടുക്കാം എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ സെയിം നൈഫ് വെച്ചിട്ട് അതിനൊരു ചെറിയ ഗ്രൂവ്സ് കൊടുക്കുക ഈ ഗ്രൂവ്സ് കൊടുക്കൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഗ്രൂവ്സാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗ്രൂവ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഒരിക്കലും മിസ് ഔട്ട് ആക്കരുത് നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ മൈദ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ എവിടെ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഗ്രൂവ്സോ അല്ലെ ഡിപ്പോ എന്തെങ്കിലും അതേപോലത്തെ ഒരു ടെക്സ്ചർ കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ സെയിം തന്നെ ഒരു റൗണ്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെയിം മിക്സ്ചർ നിങ്ങൾ കട്ടി കൂട്ടണേ കട്ടി കൂട്ടാം കട്ടി കുറയ്ക്കണേ കുറയ്ക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് തടിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ പെന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ ഡിപ്പെന്ന് സെയിം ഞാൻ ആകെ രണ്ട് ഡിസൈൻസേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് പെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നൈഫ് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡിസൈൻസേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഇതിലൊന്നും എക്സ്ട്രാ ഒരു ടൂളും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടൂൾസൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻസൊക്കെ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സ്റ്റിക്കിങ് ഒക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റിൽ കാണിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ താഴെ ചെയ്തത് തന്നെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ മുകളിലേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഏകദേശം അങ്ങനെ തന്നെ സെയിം ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻസിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സെയിം തന്നെ ഒത്തിരി നേരം എടുത്ത് കാണിക്കേണ്ട വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതിനുശേഷം ഞാനൊരു ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് സെയിം ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പീസിൻ്റെ മേലെ വർക്കിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പുറത്താവാതെ മാക്സിമം നോക്കുക ഇൻ കേസ് ആയിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് റിമൂവർ വെച്ചിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് എല്ലാ പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് പിന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ അധികം പുറത്തോട്ടൊന്നും പോയാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ബോട്ടിൽ ആയതുകൊണ്ട് വൈറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിമൂവ് വെച്ചിട്ട് അവസാനം ഒന്ന് ബഡ്സിൻ്റെ മേലെയാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം രണ്ട് കോട്ടായിട്ട് തന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് മിസ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ
അങ്ങനെ താഴത്തെ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നെക്ക് പോർഷനിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇതേപോലെ ത്രെഡ് പോലെ ആ മൈദ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറത്ത് ഒരു ടിഷ്യൂ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ബോൾ പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഒരു ക്യാപ്പ് പോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് മൈദ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എന്താ ഒരു ക്യാപ്പ് പോലെ അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു ബോൾ പോലെ ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാൻ പെൻസിലിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് അതായത് ഇറേസർ പോയിട്ടുള്ള ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും റീഫിലറോ പെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലത്തെ റൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം അതേപോലെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു നെക്ക് പോർഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ് അതേപോലത്തെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ബ്ലാക്ക് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നേരത്തെ താഴ്ച ചെയ്ത ബാന്തിരി മേലേയും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് സെയിം തന്നെ ക്യാപ്പിലും അതേപോലത്തെ എന്താ പറയുക ഡിപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാണുന്നില്ലേ സെയിം പെട്ടെന്ന് കഴിയും അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് കൊടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈദ നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് പോരും അതിന് സെയിം ബ്ലാക്ക് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവാൻ വെച്ചു ഓവർ നൈറ്റ് ഡ്രൈങ്ങിന് വെച്ചു നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ അപ്പം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം മെസ്റ്റപ്പ് ആയി പോവും അപ്പം സൺലൈറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് ഡ്രൈയിങ്ങോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനിലാണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാനൊരു പേൾ മെറ്റാലിക് കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം സിൽവർ കളറോ ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പേൾ മെറ്റാലിക് കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം പേൾ മെറ്റാലിക് കളർ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പെലറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈയുടെ ബാക്ക് സൈഡിലോ ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ബ്രഷിലെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്ന ഭാഗം മാത്രം കുറച്ച് കട്ടിയിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കും ഞാനിപ്പോൾ മേലത്തെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റിൽ ഒരു ബെൽറ്റ് മാതിരി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാനൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച